事，我们找到法鲁的信息。放开！冈村君，由于这次行动的失败，皆因为对以往取得的成绩过于自信，以至于我们轻敌了。没想到这群飞虎队非常的狡猾，所以下一步我们还要继续推行。连保连坐的铜锣镇计划，让他们无处藏身。待到隆冬严寒，他们再想拿天空做房子，恐怕离末日就不远了。一家是李瑞三家，二家是李兆武，第三家是李二，二家李凤。屁，到底谁家？哎呀，你这枪把我吓糊涂了。你我这这这第四家，第五家，第六家，滚！哎呀，哎。杨明证拿来。哦。你亲戚家人呢？我那个就一个表弟，在枣庄的矿上，他轻易不回来，都在矿上住，就把房子借给我们娘俩了。你苗庄的房子怎么不住了？这不暑天下雨。给教他了吗？报告队长，什么人都没有。等等，队长，你看，说，谁抽的？我抽的。胡说，分明是窝藏了飞虎队。哎呦，老总，我这一个寡妇，带着老娘快不容易的，心烦的时候，抽颗烟不行啊。啊、哦。你看，这不在这儿呢吗？啊、快出去看看！哎，报告营队长，有人向我们开枪。什么人？不知道。走，过去看看。是。
备团的大保安团，保安团的大捕虎队，你们的，打的热闹的，真正的铁道游击队，让你们给放跑了，八个亚路。乡亲们，今天把大家召集过来，跟大家商量点事。我们铁道游击队接到上级命令，要求我们把队伍马上拉进山里。今天就撤了，一时半会儿不回来了。啊、哦，你这怎么不回来了？以前有对不住的地方，打扰的地方，让大家担惊受怕了。我代表铁道游击队，向大家表示抱歉，对不住了。哎呀，没事，没事，不用不用，不用不用好。就此告别。啊啊，好，告辞，走，告辞。好，您慢走。老洪，老洪，情报人员刚从西山村回来，通过内线对野华家摸了一下情况，情况属实，野华确实告假在家养病。去跟政委商量一下，咱们今晚就行动。嗯，走走。院子里打起来，就用火力牵制炮楼上的敌人，不能让他们下来。政委，你带人从正门进，我和王强走后面。好，行了吧？那我们先走了。走，走。拿衣服，把衣服都换上。是，好。
，对不起啊，小弟因病卧床，不能迎接，请多见谅。他娘的，给我闭嘴！今儿个我们来，就是给鲁汉和林冲报仇的。想报仇，就进来呀、啊！我坐床上，等你们呢。我这里离林城不远，皇军听到了枪声，增援的部队一会儿就到。你们要想活命的话，就赶快撤吧。大队长，甭跟这个龟孙子啰嗦，我带人杀进去。去，联合，烧死这个龟孙子，我就不信他不出来。是，烧死他。走，抱柴火，烧死他。大队长啊，我叫枪，我叫枪，请您看在往日的份上，饶我一条命吧。报告大队长，林城那边来了小鬼子。老胡，我们快撤吧！撤，走，快，走，快，快除掉英华，给予了高度评价，认为是砍掉了岛村的一个臂膀，拔掉了阻碍咱们在敌战区建立根据地的一颗钉子。<笑>张司令还提醒，要咱们加快打通苏北到延安地下交通线的步伐，一定要保证这条交通线的畅通和安全。嗯嗯，刚除掉英华的时候，在敌伪，尤其是在汉奸当中反响很大，敌人也收敛了很多。但是自从港村收买京浦铁路沿线的地痞流氓组成了别动队。他们就大肆的恐吓、警告韦乡长、韦保长和地主乡绅，警告他们不准再和我们来往。所以啊，以前争取过来的韦乡长、韦保长又纷纷反水。我来的路上就遇上了别动队。干脆啊，我们就先拿别动队开刀，杀杀小鬼子的威风。打别动队倒是不难的，估计也没什么战斗力。别动队是不难打，但不能彻底清除地下交通线的障碍。那咱们啊。就给他来个擒贼先擒王，这是个大胆的想法，咱们可以考虑考虑。嗯，你看啊，自从咱们啊把宪兵队给炸了，港村就搬到了车站，离火车近了。哎，我倒是觉得比在县城里好打。哎，盐铁的警备团团部也在车站旁边。嗯，敌伪内部本来矛盾就大，咱们是不是可以利用这个矛盾，多制造点混乱？这个想法很好，不仅能除掉港村，还一箭双雕，一石二鸟。嗯。咱们先派人啊，进临城车站去侦查，了解敌人的布防情况，然后再制定详细的计划。嗯，老洪，我去吧。大队长，我跟你一块儿去。好。谢顺在临城车站，我们还可以去找他，多了解一些情况。嗯，好。哎，你们最好啊，还是晚上去，站上人少，不容易暴露。嗯。嗯你们两个干什么的？抬抬肩，哎，铁路得干活，哎，干活，检查仔细点。哎哎。
西顺兄弟，没事儿，亮子在外面把着呢，告诉他临时办公室在哪儿。no， 就是那个房子，是里外套间。好。哎，你这干什么呢？啊啊啊！我是来汇报检修情况的。检修情况啊？你们两个值班啊？啊，对啊，这位看着怎么这么面生啊？哦，刚招来的工人，没事儿。哎，对对对，新来的，新来的，来来来来来，二位老总，抽根烟。来来来，这样、啊，那我们先走了。哎，好太君，怎么样？准备好了吗？好了，啊，走吧。这是车站，这个地方是他们的仓库。这后面是山，还有两条铁路。这次虽然没有完成任务，但是我们掌握了详细的情况。我们需要划分一下小组
：第一小组由大队长王强和彭亮组成，你们负责攻打岗村；第二小组由小坡、田六子，你们负责堵住东边三百米处的鬼子军营；第三小组由我来负责古井村的盐田的团部，防止他们呀增援车站。好，这每个小组啊都要安排一下各自的任务。我先说第一小组。分头行动，好，走，走。走。他他打起来了，谁和谁打、啊？不不不知道啊，不知道是谁啊？那咱就按兵不动，知道吗？我可不能跑了伤疤忘了疼。这这这这这这这，哎，去去去去去，站着岗去吧。走走走走走走走。哎哎哎，好。走，怎么样？妥了。这件事我已经很委屈，还没醒过神来，乱成一锅粥了。好，你俩先撤，我去通知第二小组撤退。好好，快走走。
哥，真他娘的险啊！谢顺哥，多亏了你了，这可是大手笔啊，打个下手都把小鬼子车头开来了啊！<笑>战戒备森严，可竟然会有人在皇军的眼皮底下，将大日本帝国的军官在办公室里暗杀，这在整个对华战争中是十分罕见的，这简直是大日本帝国军人的耻辱。嗨，宋卫军，我正式任命你为林草宪兵连队队长，接替冈村的职务。着手调查这个案子，嗨，严密封锁现场，不许放过任何蛛丝马迹。嗨，冈村君可是我的学生，我给你三天时间破获此案，否则军法轮处。嗨。大家伙儿先别急，政委啊，杨吉乡辖下五个村的乡保长都让砂锅炮楼给扣了。什么？政委，那些人来不了，这会到点就开吧，会后咱们再商量。嗯。他奶奶的！听锅店的保长说，扣留乡保长是高进斋下的命令。这砂锅炮楼啊，实际上就是高进宅的大门，是他家的看家狗。这么着，明天晚上咱们就打砂锅炮楼。沙沟炮楼保卫战中，大家齐心协力，英勇奋战，数次击退了飞虎队的进攻，最终取得了沙沟炮楼保卫战的胜利。诸位。
真可谓是功不可没啊！因此，皇军决定要颁发奖品，以示嘉奖。多谢皇军嘉奖。生恐惧，嗨，小老，我命令你，去喊话的地方把他们消灭。啊，我自己。对，不然的话，嗨，日军弟兄们，你们离开家乡很多年了。你们的父亲、母亲、妻子、儿女，都盼着你们早点回家。日军弟兄们。
要举个，明白？嗯。啊啊啊啊啊啊！那口袋有点。手枪还是手雷？你得口袋里的东西交出来。你哭啥？我的，我不去日本了。别动！别动啊！给我拿过来！长林嫂，这次看你还往哪儿跑？你们，长林嫂，咱们又见面了。哟，这不是没妮儿吗？上次让你侥幸从高家大院逃走，可你终究逃不出我高进斋的手掌心儿。高进斋，你害死了我家方宁。这仇我还没报呢！我，我就在你眼前呢，你报我！你这个狗汉奸！别动！高进寨，你这个狗汉奸！我告诉你，你没有几天了。<笑>好，我等着。不是我，别误会，不是我。给我押走！走，啊、快走！刘义父，我求求你，你放了他们吧，要不然韩国又得加一个黑点儿了。二妞，你起来，告诉你们那些姐妹，别信他们那一套，该干什么就干什么。听刘义父的没错。寨这个王八蛋，我看他是活腻歪。红哥，打吧！红哥，我去集合队伍。哎，妈，他们两个昨天晚上都被高宁斋压到临城去了，千万不能莽撞啊！醒了。铁氏送来情报说，鬼子已经决定把关押在临城监狱的妇女全部送到南方去做日军的慰安妇，其中也包括方林嫂和梅妮儿。这帮畜生！哎，这倒是一个营救他们的好机会啊！嗯，火车是什么时间？谢顺说，明天上午九点从临城发车，关押妇女的闷罐车挂号在一辆军列上。看来我们得白天劫车了。可是白天劫车。有点危险。今天我也冲动一回，就白天劫车。车上关押的妇女都是我们的同胞，我们必须把他们全部救出来。快点，快走，跟上，快，快，快走，快快。哎呦，别推，快点，快快快，快走，快走，跟上，都跟上。
急着喊我们来，有什么紧急任务？<笑>你看你，到底还是急性子啊！<笑>你看，我都忘了介绍了，这位是哗众局教导团的周团长。嗯，教导团，这不是威震鲁南的飞虎队大队长和政委？<笑>你们好，哎，你好，啊，啊你好，你好，坐，哎。这次周团长来到我们鲁南军区啊，是为了协助你们完成一项重要的任务。有一位苏北过来的首长，几天后要通过我们鲁南前往延安。你们的主要任务就是安全的护送这位首长平安穿越金浦铁路。哦就是零号首长胡福同志。哦，首长好，首长,首长，他是鲁南铁道游击队大队长刘红同志。刘红同志，你好啊，同志们，都辛苦了。鲁南铁道游击队了不起呀、啊！我在报纸上看到了你们的英勇事迹。首长，您过奖了。今晚过路的一定是一个大人物吧？啊，你凭什么这么说？瞧你们这阵势，从前你们过路的可不是这样的。韩贵呀，我告诉你
，不许胡乱猜疑。啊，是，不该问的不问。啊啊。鬼子的巡逻车，我下去看看。好，听着，做好战斗准备。不动！哎，太君辛苦。太君辛苦，啊，走。没事儿，这是鬼子的例行巡逻。刘红，你们简直是胡闹啊！怎么能选择这种地方呢？这能保证首长安全过路吗？哎，这条路是必经之路，你就放心吧，我担保不会有任何问题。我们已经做了周密的计划和布置，这一切都在意料之中。我们有能力处置好任何突发情况这样轮换睡觉，是太君，我们严阵以待，不敢松懈。嗯、每晚都是这样，报告太君，每晚都是这样。哟西，你的，打打的好，为皇军效劳。嗯。非常的出色啊！啊，首长，刚刚的事儿让您受惊了，毛死啊！廖恒同志，提到游击队，果然是了不起呀、啊！啊，真是博闻不与一见啊！我这次到达延安以后，一定把你们的英雄事迹告诉毛主席。啊，谢谢首长，我们。再见了，同志们，再见了，首长再见再见，首长首长，一路平安平安，好，再见，招呼。哎呀，行啊你们，刘大队长，今天晚上的事儿，你可别见怪呀、啊，哪能呢？走了，哎。
首长，来换一个。这边。陈老总，咱们在这儿休息休息啊。好。哎，来来来，大家原地休息啊。都坐下吧。陈老总，夜里冷，想让同志们能吃上点热乎饭。想必咱做不到啊！大队长，大队长，送饭的来了。哦，来，乡亲们，把饭送来了。老洪，来，给大家带的吃的。煎饼来了。煎饼。来，给。哦，老总，来，您吃煎饼。听说首长要路过我们枣庄，专门烙的菜煎饼，我们枣庄的名吃，快趁热尝尝。来，我去啊！我吃过山东的煎饼，这还有啊！哎呦，咬一口，把那个牙齿都要割掉了。<笑>这个菜煎饼啊，还真是第一次吃。哎，那您尝尝。首长放心，这菜煎饼是割不掉牙的，没牙的老奶奶都能吃。<笑>那我啊，就放心大胆的咬了。<笑>好吃啊，人间美味啊！啊，首长多着呢，给你们路上带的。老总啊，这是咱们最可信的堡垒户、嗯，在敌战区开展对敌斗争，少不了堡垒户的支持。来，拿着，谢谢你们喽！啊，同志们多吃点，还要赶路呢。是啊，吃饱吃好啊。这俗话说得好啊，这个肚里有粮。心里不慌啊！是是是，老总您吃。哎，好。姬翻译当年成天欺负我，我弄死他的心都有。他不就仗着自己是半个日本人吗？说白了，那不就是个杂种吗？哎呀，所以说啊，你就比不上人家姬翻译，人家有后路啊。你有什么？啊？小鬼子打败了，滚回老家去了。你呢？你不还得在这混吗？所以啊，你得想一想。站住！干什么呢？自家人，自家人。放心，好嘞，去吧。大队副，能行吗？行，没问题。二代班长是我的老朋友了。啊，那我通知大队长去了。好。哎。哎，二代班长，能行吗？哎，放心，过吧。这点小屁事我说了算。好。那我给你开灯，照照路啊！好，开灯。大队长，可以了。开灯。老总，咱们走吧。也就是两个砖那么厚吧。敌人啊，欺负我们没得跑，等我们有了跑，敌人还能再跟嚣张啊？啊！哎，朋友，谢谢喽，一路平安。哎，要得要得。老总，刚才穿便装的那位啊，是咱们铁道游击队的副大队长，他叫王强。嗯，好啊，你们的敌后工作做得很扎实，都渗透到。敌人就跑楼里头了。老总，您别担心，这是日军的铁道装甲车，在例行巡查。哎，好嘛，敌人这次放个鞭炮，给我们送行呢。哎，快打开！哎，张老总，快走吧。三辐射，为真土；如兰风影，错身；残月扁舟，如花图。嗯